Atere, një dita dhe duke qënë se kemi qëndruar dje po edhe sot në respekt mundit të uaj me gjithë se koha është pak më e arsyshme në atë të panë temperaturës po së dhe qoftë kjo është një mund për të vlerësuar dhe për të respektuar unë po them disa fjallë lidur me të mledhje maraton të zgjeruar të qeveris ku si që kemë bërë po në informat tjetër edhe në të shkuarën në fund të një sesioni dhe në përgatitje për një sesion tjetër e diskutuar shumë apur edhe me shumë debat mbi problematikat është bërë një analiz e arritjeve, por duke i parë arritjet jo nga këndushtrimi të djeshtës por nga këndushtrimi të ardhmës që do të tëtë me sypritik dhe po ashtu është diskutuar edhe nevoja për të reorganizuar të gjithë procesin qeverisës duke filluar nga vetë organizimi i këti procesi në godinë në qeverisë dhe besoj që kemi arritur disa rezultatet të dobishme dhe kemi vendosu disa piketa të rëndësishme në mënyrë që sesionin e ri të fillojmë me një impuls të ri por edhe me një rritje të konsiderushme të kapacitetetve e qeverisse duke forcuar shumë rolin edhe të zëvënës ministrave por edhe duke përshirë në vendimarje dhe në proces edhe të tjerë drejtus të agjensive të nësishme në ndërko që do të kryojmë një një kanal të ri dhe veprimi me ekspertizën vëndase dhe të huaj me bodën akademike me organizatë në komtare por edhe me individ që kanë shfatë në mësojnë, qoftë brënda, qoftë jashtë vëndit. Zotë Kërë Minister, duke gjënë se mbledhja dy dytore, jo formale, i qeveris ka gjënë një mbledhja me dyër të mbyllura, informacionet që ne kemi mundur të marim, janë ato që ju vetë keni postuar në rjetës sociale, dhe në fakt, ditë shka që ka të rishur vëmëndjen e medias, ka gjënë pikërish një fjale për dorë për e jush, fjala vetë reformim. A mund të nënkuptojmë nga kjo, ndoshta një vetë reformim edhe brënda kabinetit qeveritar, duke qënë se një dhe tjil paka shumë ju e keni ndërmar brënda partijës socialista dhe me shkarkimin e sekretariatit, por a mund të ndodhë diçka e tjil dhe në qeveri? Ne gjithmon kemi tendencën të lidim reformat me njerës, me persona dhe me lirime e mërime apo edhe me shkarkime, por vetë reformimi është shumë më i gjërë se kajtë dhe unë për atë folë në fëllim, është një ri konceptim dhe një ri organizim i procesit qeverisës në funksion të rritjes eficiences, në funksion të rritjes kapaciteteve për të arritur rezultate më të shpejta, 
më të mira dhe më të qëndrushme, dhe në funksion të këti momenti shumë të rëndësishëm në cilin dole të Shqipëria, së Shqipëria dhe shka krejt tjetër, por gjithmonë nëse ka sërë me dje. Ju keni publikuar për para dje për tre ditësh një raport statistika që lidhe me turizmi, e keni parës të si Shqipëria ka rritur që të ketë tuaj se të njëti numër turistësh për një mbi banorë si Greqia. Dhe qka e pa i pa njënushme dhe jo shumë vitën parë. Ashtu si kundër e shikoni që i marjë i Shqipëris në botë është i përmbjusur tërsisht nga dhe jo shumë vitën parë. Ndërko që ajo që ne shojim është nga brënda është rritja e pajma i nushme dhe jo shumë vitën parë e interesit të investitorit huaj dhe të animë nuk flasim për projekte të fokusuar e vetëm në sektorin e energjis ku kemi bërë një proces si të shë hapje dhe rritje të besimit ndaj Shqipëris që në nga dhenë rezultat për para sektorët tjerë, po këtu flasim për investitor të mëdhej në fushën e turizmit, për investitor të mëdhej në fushën e teknologjis, të cilët dhe i para jo shumë vitën parë nuk do të konsideronin fare Shqipërin si një mundësi për të zgjeruar biznes në tyra. Unë nga pasur para se të vija këtu një takim me një investitor që në botën e turizmit hynë të investitorit e mdhej dhe cilë më e kam takuar për para jo shumë vitesh dhe ku unë i kam thënë atëherë që të fëtoj të vishën Shqipëri mbaj mëndë shumë mirë që me shumë me shumë mirë sjedje, më tha që ishë shumë i zënë. Dhe edhe në Shqipëri këto dit, pasim kërkoj që të vizitonë në Shqipërin, dhe kërë unë i thash, po nuk e i zënë, ta jo, jam i zënë si gjithmonë, po unë duhet të vi për pare se Shqipëri atë jetë shumë e zënë për mua. Që të thotë që jemi një situatje, por kjo në vëvër para nevojës që ne të bëjmë një kapërcim tjetër vetë, që ne të kuptojmë se qëfar sfida shtëreja si elë të ndryshim që pëndotë para syve tanë, dhe që të kuptojmë se sa shumë gjëra ne du t'i vëndë dispozicion nga ana e kapacitetit qeverisës, këti këti ndryshimi për të anëquar Shqipëri në 2030 vjetën, në ato maj që e kemi përcaktuar si vizionin tonë. Ose, ne imi në prakt të një tjetër zhvillimi shumë të rëndësishëm në fushën e energjis, që ka të bëjmë me burimet natyrore. Nuk mund të flasë më shumë, sepse është ende konfidenciale, por do e shikoni shumë shpejt, në mos në javë dhe arshme, që do të gjëndëmi për para një situatë tjetër. Po qa do të thotë kjo? Bashme i lajmin e mirë, vjenë edhe bara që në një situatë tjetër ti të kesh kapacitetet për të adaptuar dhe për qënë në lartësin e situatës nga mi pamja për qëtë qeverisës. Dhe kras me këto, në kemi sfida që kanë të bëjnë me rritjen e cilësis kraut punës, që kanë të bëjnë me ndryshimin e trajektorës në isa sektor. E kam thënë më parë, Shqipëria nuk mund më të konsideroj avantash konkurus forcën e lirë, kraun e lirë të punës. Ishte avantash konkurus në një fast më parëshme. Sot, nuk është më. Dhe kam pas i debat, para pak ditësh me një prej përfajsuzve të sektorit prodhimit. Ne edhim shumë mirë që në sektorin prodhimit ka pasur dhe të eksporteve ka pasur një stres jo të vogull për shkak të forcimit 
të lekut dhe rënje se eurës në raport me lekut. Por, kjo dhe kemë pas një konsult të gjërë me disa ndër ekspertët më të mirë ndërkomtarë. Mos aroni që që kështetari im për ekonomin është kështetari i kancelarës Merkel prej që nga pak të në vjetë një suri suksesi është një suri suksesi një lek i fort në këtë moment dhe në këtë kohë kur një lek i dobu dhe të nga kështë siel dhe të nga kështë siel një dhimbje koke katastrofike, është një sëri suksesi, po nga nga tjetër, duhet kuptuar që është dhe një këmban e fort alarmi për atë sektor sektor i fason, ku nuk mund të vazhdohet më duke përsëritur të një dhe njëdhe duke pritur rezultatet ndryshme, duhet të shkuar dhe të ciklin bëllur, e kemi thënë një miherë, dhe kjo stres, unë e bindur që do të nëzis një pjesë për e tyre, që të vrapojnë dhe ciklin bëllur, si që kam bërë disa tjerë, dhe Shumë e radhë, ne kemi pregur të gjitha të në kemi folur për një tjede reform, një reform shumë të rëndësishme që duhet njësim në arsim për të feluar më tutje një proces ku ne nuk mund të jemi të pa përgatitur për balë gjithë tyre dhe konjukturat reja që pokryon kjo kohë e re, levizje është të mëdha demografike, rënje të linë shmëris, në mënyrët përgjithshme ndryshime që ndodhin dhe vetë brënda botës së zhvillimin teknologjike sepse për shumull ne si të gjithë të tjeret u fokusuam të kodimi tani dhe të programet e kodimin për trin tani me dhe regjene artificiale ajo që ka dalë për parë gjithë botës së zhvilluar është qëfar të bëhet me këtë pjesë sepse kjo pjesë mund të dali komplet e ashloja dhe praktikisht një pjesë e konsiderushme e asaj që ishte avanguarda e zhvillimit dhe ku të gjithë e gjithë bëllë bëllë përpjeke për të pasu sa më shumë njerë në atë avanguard dhe li ashlojme në inteligjitën artificiale kemi folur gjatë për programet inteligjitën artificiale do ndalim dhe këtu një minut dhe pastaj e mbylla ne kemi një proces të integrimit e Europian që kërkon që ne të transpozojmë 4.300 e ca ligje dhe akte në ligjore në legislacionin tonë. Kapacitetit yn i prodhimit të tyre akte është rrët 6.10 në vit. Po të bëni e matematikën një mërëmeri me mund vetë se sa vite do të duesh. Këtë situat kanë pasur dhe vëndet e tjera para nesh që kanë hyrën përqes në integrimit dhe si e kanë adresuar e kanë adresuar në mbështetje të madhe financiare dhe me një numër shumë madhe ekspertësh të angazhuar, plus dhe me duzina e duzina për këthysish dhe me male me letra. Jemi një kohë tjetër, me inteligjitën dhe liciale në mund të abunë të transpozim në një kohë shumë më të shpejt dhe me kosto shumë më të ujta. Kemi folur për prokurimet, ne edhim shumë mirë që prokurimet publike të Shqipëri kanë ende problematik, parësisht se janë komplet në një nivel tjetër me qëfarishin më parë. Ama, ato prodhojnë stres, ato prodhojnë padrejtësi, ato prodhojnë edhe nga nga tjeder një pjesë rëndësishme të perceptimit qytetarve për vëndin. Por edhe të atyre që ne në analizojnë, vëzhgojnë dhe bëjnë raportet të saktuara. Atere, në të gjithën artificiale, ne mund të transformojnë komplet për qëtën përkurime. Kemë filluar një reform përkurime, kemë nëzjetë aktualisht për konsultim publik një ligjë të ri, do të nëshëm komplet sistemi në prokurime, pavërësishë inteligjene të rëvisiale, për me inteligjene të rëvisiale do të qojmë këtë proces në një nivel komplet tjetër. Po ashtu, jemi duke transformuar i Albani, ju të shikoni që i Albani janë në pjullim të sezonit pas pushimeve, do të komunikoj me qytetarët. Do të komunikoj me qytetarët njësoj si si qatë gjibitia, pra nuk do ketë më nevoj për help desku në i Albanias, qytetarë i do t'yu në i Albania do t'jet i shëqëruar nga inteligjenca artificiale, një sojë si t'i shëqëruar nga dikush mraba ekranit që i shkruan, 
Në kore reale, duhet bëjt të licencë, duhet bëjt të shërbim, duhet marrë këtë dhe po kështu dhe bashkë qeverisjen do të afusin në këtë proces dhe besoj që brënda vitit ne do kemi dhe shoqërusin virtual me zë dhe me figur pra i Albania nuk do tjetë më me fjesht me shkrim por do të marrësh në FaceTime dhe do komunikosh me i Albanian dhe a i personi që nuk është i person real por që është i person që i di të gjitha ato që duhet di për nevoje dhe tua, do të drejtoj, kliko këtu, kliko aty, shkruaj këtu, shko aty dhe do të kërë shërbimi. Dhe këtë proces do të ashtrim dhe në të tjerë sektor, edhe për drejtsin kemi filluar një program të një projekt të inteligencë artificiale, që do të një mojë në mënyrë të jashtë zakonshme sistemin e drejtsis, do të rrisë transparencen, do të informoj publikun mediat apo personat që hynë mardhe me sërën të rësis, qofë si avokat, qofë si të akuzuar, qofë si që të ke një tjetër një tjetër instrument dhe një tjetër nivelli dhe për më shumë të evër objektivitet edhe në vendimaj të rësis. Pra janë shumë gjëra që janë duke u gatuar, por në fund të gjitha këto kërkoj njeri unë dhe kërkojnë forcër njërzore. Dhe rritja e forcës njërzore dhe e kapaciteteve të kësa e forcës në përqetën e qeverisës është objektivi im kërësor dhe edhe kjo mbledi ishte në këtë në këtë sensë. Po, zonë, 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 minister, në asamdën e para të reditve, kene shkarkuar për thua se të gjithë ku polën drejtua se të pati socialiste. Por, emri që ramë shumë në sy ishte, zonë, da njërë gjiknuri. A ka të bëjt kjo me përfshirën e emri të ti në dosjen e famës të incineratorve? Shiko, po të nisemi në vendimarit tona nga thashethemet, apo nga përfshirjet para prake të kujtë do qoftë në i proces analize qoftë dhe etimore, atëre unë nuk di ku shumbetet këtu në këtë vënd pa u bërë pis. Por po ju them që ndërko që raportin tonë me drejtsin e kemi bërë shumë qartë dhe e kam bërë shumë qartë dhe në bërën e fundit asambles, lëvizja e të gjithë sekretariatit të Partijës Socialiste nuk ka të bëj asë pak me qëfarë spekulluar lidu me Damjani Damjani ka bërë punë e ti ka bërë punë e ti dhe ka bërë mirë për dejsa edhe rezultatet kanë folur mirë për Partijës Socialiste por unë kam besuar gjithmonë dhe besuar gjithmonë që për para se sa të të vënd të tjerët në pozitën që ti të kuptosh se qëfar duhet bësh për që në bitë të tjerët, duhet të bësh ti vetë. Dhe Partia Socialiste është këtu sot, për e djetë vjetës, sepse pikërish këtë gjithë të bërë. Të tjerët, i keni parë se si asë një herë nuk kanë parë nga vetja, po gjithmonë i kanë gjithë shkacet jashtë vetës dhe përndaj janë aty ku janë. Ne gjithmonë kemi parë nga vetja, për të kërkuar më shumë nga vetja dhe për të shkuar më lartë kjo në base vjene nga kultura sportive e imja që në i mosh kur formohet njëri u jam edukuar me me idenë që gjdo dit duhet të kërceja më lartë edhe sa më shumë të punosh aqë më shumë mund të kërcesh por kjo është arsua pra kjo është ka gjitha tjera të pasta janë spekulime që mua s'më interesojnë, sepse raportin me drejtsin i kësaj forëse politike, i kësaj qeverije dhe imi personalisht është shumë shumë i qartë është indarë komplet nga gjërat e tjera lëvizjet të këne bëhen vetëm për arsyet të nevojës për të aquar punën në i nivel tjetët, të nevojës për të kërcuar më lartë Në gjënë se emi buz drinos dhe që është pjesë e vjosës Reportivi shumë herë ka trajtuar problemin e depozitivit të mbeti urbane në zonat e prekin këtë ndumë, që është pasurit kontare, dhe jo dhe e kemi kemi një prej datorët që gjosa është pasurit kontare. Derim të anjë në fakt nuk është të ndërmarë në një iniciativ konkrete nga në 
teori shqiptare për trajtimin e këtyre mbetjeve. Kujtoj këtu që mbetjet e, 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 e me maliajt e të delenës për metit apo dhe në një zonë tjetës, trajtojnë apo letë temi që depozitojnë pran mbredit të... Jo vetë mbetjet, për të ure dhe zeta. Të gjitha. Në pjesë. Shqo që uh, ne jemi shumë të dishëm për këtë, parë përkisht, lejnë të them që Shqipëria më e pasër se sot s'ka qënkur, dhe e kini parasysh që në Shqipëri ne kemi një numër turistës të vit që është marra mëndës, dhe me gjitha të, pavarësisht se rritja e numër turistëve dhe në një industri të turizmit ku prurja kërësore vjen nga turizmi masës, kjo shëgjërojt dhe me rritje të, 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 të betje. Dhe pavarësisht se aji, Besoj që keni vënre që pasërtia mbetet edhe këtë vit, dhe kjo është nëjësi e madhe për mua, dhe është merit e, e pa diskutushme e Ministres e, Turizmet Mjedisit që i ri në kokë të gjithi përqesi ditën dhe natën dhe në kore reale informohet se qëfar operacionën në shkryen për pastrim, Pika ku të gjithë turistë dhe huaj thonë jemi të impresionuar nga pasërtia. Naturisht ka... Po këtu përshim dhe vjosën? Na të fajtë. Pika qëndruar në kokë? Të them këtë një. Përsa i përket vjosës, po të mësë qëndruar në kokë. Ministria që është edhe debutete e këti qargu, është dhe drituse e këti qargu, vjosës sot nuk dhe ishte arritu do të të shpallë e partë komëtar, por ama jo ta shpallë është ti dhe pasaj të rrishë shohë shkjedhim, po të shpallë me një aleansa ashtë të gjërë dhe ju, po ja kujtoj tani, e keni të gjuar, po duhet të kujtuar, që programi i parku në komtar ka brënda zgjidhjën e problemit të kanalizimeve dhe zgjidhjën e problemit të mbetjeve. Por naturisht që këto bëhen me fonde dhe në këtë drejtim jemi duke bërë projektin, edhe për qëndrën e parë të, të, të pritjes në parë konkomtar dhe për këto ndërhyrje. Kështu që kemi një bështetje të konsiderushme nga partnerët, me cilët kemi lidu të aleancë për vjosën parë konkomtar dhe edhe kjo situatë do ndërshojë. Kështë asë një voj penalitetin nda i emisive dhe ndojë që janë konsumueset shkeljeve pra të depozitimit të mbetej urbane në vjosë. Nëse do të kishe një ragim nga që edhe, edhe, edhe njërë tjetër Edhe njërë tjetër Mund penalizosh sa duesh një sit vendore Pse Pse uje dhe zeta dhe dhe në vjos Po unë nuk di në i mënyrë se si Uje dhe zeta mund të thejnë rrug Nëse nuk investohet Për që ato të thejnë rrug Dhe kapacitetet dhe një sit vendore të, të vijës lumit Nuk janë të atila që mund të apërbalojnë Këtë, këtë ndryshim Pra ndaj ne Parku Komtare kemi të shëqyruar me një aleans ku bashkë financojmë për transformin e ti. Dhe e njëta gjë edhe për mbetit për cilat filet, ku, me gjera fjala, ju kemi shumë drejt në ato kjetoni, po do ishtë ndime madhe që kështoni dhe kontributin negativ të shumë individve që kalojnë dhe hedhin shishe, kalojnë dhe hedhin... Në dhe ku ata që hedhin shishe penalizojnë dhe në burë, kurse një si vendore, për fat të penalizojnë gjithë. Për fat të mjë dhe tjesh, Në Shqipëri, në Shqipëri nuk ka shkuar në burg as kush, as për hedhi e plerash dhe as për mos pakim energjie. Sepse dhe kjo e energjisë është bërë si, si një gjërë që e këtu shkojnë burg se s'paguajnë dritat, nuk ka shkuar kur në burg as kush që s'ka paguar dritat. Në burg kanë shkuar ata që kanë vjedhur dritat. Kjo është një koncept i ndryshëm nga mos pakimi. Ata që ja u kanë marë të tjerve dritat dhe që janë grabitës. Kështu që përsa i përket atyre që hedhi mbetjet, kjo që i përqes. Dhe në këtë përqes transformimi që i dushën të vazhdoj dhe pa tjetër dhe këto që ta t'ju të korigjohen, por unë do të përfitojnë nga rasi për ata që i djekin pyret. Êshtë merit e madhe e policisë shtetit dhe unë dua t'i falenderoj edhe publikisht, ja i kanë falenderuar djo publikisht që kanë arrestuar disa nga autorët e djekës pyjeve për të cilët e, kodi penal parashikon burgosje të gjata. Dhe nga nga tjeder, dua 
të t'i bëjnë thirje prokurorve në Republikën Shqipëris, që kanë shpalur në mënyrë edhe më kriminale se sa ata që kanë ndikur pyet. Pushime qështjesh, mosfilime qështjesh për djegje pyesh, që të mos harojnë fmit e tyre, të mos harojnë fmit e fmit e tyre, dhe të mos harojnë asë gjyshit dhe stërgjyshit e tyre që kanë mjel ato pem dhe që kanë bërë që ato pem të shtohen, kur marin për si për vendime tila kriminale për mos fidim e qëshjes për këta kriminel që duhet shkojnë burg dhe duhet rinjë gjatë në burg, sepse me një shkrepse që vjen vetëm nga një nga një kotësi kriminale, djegin pasurit të të rratë vëndit dhe nuk duha në asim njërë që në Shqipërit ndodhi, si që pëndohë në disa vënde referodhu, që po digjen e po përvëllohen nga zjarë vënja e pa përgjeshme, ndërko që për këta rështuje ne e kemi bërë këtë këtë ndushim në kodim benal. Ka një nënë në kodim benal që është zjarë, vendosë e zjarë në pyë, që është shumë i qartë. Ba të ndërë. Thank you.